नमस्कार कार्यक्रम विशेष संवाद में यहाँ स्वागत गौतम कार्यक्रम विशेष संवाद में हमी विभिन्न क्षेत्र संग संबंधित व्यक्तित्वसंग को कुराकानी लस्थित होने गद आज हमी विशेष कर स्थानीय तहसंग संबंधित रहे कुराने स्थानीय तह निर्वाचन संपन्न भर जनप्रतिनिधि आने भाग लगभग एक वर्ष पूरा होना लगे यो एक वर्ष में आने भाई जनप्रतिनिधि वड़ा में पालिक में के कस्ता काम के कस्ता विस का काम भैया जनता तैं का जनता कति को सन्तुष्ट भैया रि के कस्ता समस्या खड़ा भैया चुनौती के आज हम इन विषय वस्तु में केन्द्रित रहकर कुरा रुरा आज हमीसंग नलगाड़ नगरपालिक जाजरकोट का प्रमुख डम्बर बहादुर रावत सर स्वागत है सर यहाँ धन्यवाद यहाँ से मेड साफ हो लगभग एक वर्ष पूरा होना लगे एगार महीना भैस कि अब यह नलगाड़ नगरपालिक में यहाँ के अलीसम कर काम कारवाही के कसरी काम कर अलसम काम कर हमारे स्थानीय चुनाव इस वर्ष ते पीछे संघ प्रदेश को चुनाव मंगसी चार गति समय भाई कई काम डिस्टर्ब भी भो कई काम लगातार लिना के डिस्टर्ब भो रेस पच्चीस हमें करीब करीब सड़क सिंचाई स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में रिषि क्षेत्र में कई काम गये जिस को लगी सड़क को अब दस तिहार को बीच को भारी वर्षा हमारा निर्मित सड़क धर नोक्सान पुर्क थे क्षति पुर्क थी हमें तिन्ले मर्म संभार का काम गये रेस पच्चीस नपुगे ठावर में नया ट्रैक ओपन करने काम ती काम कर नया ट्रैक खोलने काम नया ट्रैक खोलने काम नपुगे ठावर में रे अब सिंचाई का काम भैर रो अब आर्थिक वर्ष को अंतसम में ती काम तटबंध का ते पीछे सिंचाई का अभी सड़क का काम ये काम भैर अब शिक्षा में हमें कई अब सुरुआती अब सुरू में हमी को अनुगमन करगमन कर सके धर ठावर में हम अज्ञा धूलमुक्त होना सकते छेन अभवत हमें यहाँ आर्थिक वर्ष भि में हमारा सहत्तर एकहत्तर वा विद्यालय ठूल मावी कैंपस देखि लगे प्राविक स्तरसम बा बाल शिक्षासम को हमी सुरुआत में धूलमुक्त कराने लक्ष्य रखा जो तैयले भन्न भो ये जो एगार महीना को अवधि में तैयार धेरे जसो काम कर पाने भेन है जो स्थानीय तह निर्वाचन संपन्न भो है तेस पीछे फिर हम प्रदेश को निर्वाचन में तैयार सरिक हो जी काम होने हो तीत कर नपाए जो तैयार महसूस भाज महसूस हमी साउन देखि ना सुरू करने काम करीब करीब अब भदौ को अंतिम तीर आई सके निर्वाचन आचार संहिता लगने सुरू भोले मंगसिट चारसम को चुनाव नहीं रिजल्ट हेद्दे हम आर्थिक वर्ष बदलिए लगत्त कर काम सुरुआत कर जो पर्थ्य तेल हेखे ये संघ प्रदेश को चुनाव ने भी ये काम में बाधा चाहिए भो हम सुरुआत कर सकेन लगातार लिख सकेन रोद वर्ष जहांसम लौद वर्ष में हमें सुरुआत देखिए अब अंतसम वर्षभरी गये हम धीरे काम कर सकते अच्छे चार वर्ष तो बाकी नहीं लमो समय बाकी काम करना धीरे बाकी यो सुरुआती चरण हो रही पेलो पटक मेयर को पद में आने भाग निर्वाचित भर हाँ जो तो तैयार मैं अलग थोड़े अनुभव सोधे जो अलग लमो समय भाई एक वर्ष लगभग भैस तब पेलोचोटी निर्वाचित भर जनता ने चुने आँदाखे को तब को अनुभव है अब एट जिम्मेवारी थपि बोध तैयार भो है तो अलग सुनाई हजर सुरुआत में अब यह राजनैतिक काम में अथवा सत्ता संचालन को काम में अनुभव चाहे थे मेरे तेल हे सबले मैं भी कर सकु होगा भाई मैं आत्मविश्वास चाहिए थी रहा के अब समस्या महसूस भ 
सब काम कर बजेट निर्माण देखि कार्यान्वयन समय लै जाना खेल ती सवाल फिर सब टोल में नपुगे तैंक वड़ा अध्यक्ष संबंधित अब पालिक सब वड़ा अध्यक्ष वहाँ बजेटर मगन अथवा बजेट निर्माण को सर सलाह लगे ते पच्चीस कि कर्मचारी भी सर सलाह लगी तेल हे मैं आप एक्ल बनाने कुरा में अलग जटिलता चाह कठिन चाह लगा सुरुआत में क्योंकि सब टोल में पुगे कह के आवश्यकता भाई विषय में छलफल होने सुरुआती में भोट मग्द हिड़ने कुरा भि अब परिचय करने चिनजान करने तेस पच्चीस गए अब मैं भोट दिन भाई कुरा राख्ते जाने काम नहीं भो रत्ता में आई सके करने काम को सवाल में हेद्दे सुरुआती में कई आपूला असहज जस्त महसूस भैक थी अह धेरे कुछ सीक्न बाकी थी है जान बाकी नहीं थी अब पेलपटक मेयर मेयर को निर्वाचित भर आई सके जो तस्तों तब को प्रतिद्वंदी होना अरु दल हो उम्मीदवार तर तैं का जनता ने तैं कूने तब लग अब यह चुन्न को कारण एटा तो अब विगत लमो समय देखि जनता का हर एक समस्या अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में अन्याय के पक्ष में लगी लम समय थी रोको दोसो पक्ष के थोड़े मैं कुछ जाल झेल करेंस्त कमाई कजाई तर न भर मो पृष्ठभूमि एट पृष्ठभूमि भाई मेरे मेन व्यवसाय के कृषि पेशा में आबद्ध थे कृषि पेशा में आबद्ध अभी बेल्टा में करीब करीब कसले अब तरकारी खेती नगर को व्यावसायिक काम नगर को अवस्था मैं सुरुआत करे करीब पैंसठी छैसठी देखि तेरी आप काम कर आत्मनिर्भर भर अजनीति में जनता को सामाजिक सेवा का काम में लगे होना तो खाल ईमदारीता विश्वास मानर मैं रोजे भाई मैं हाँ ये व्यक्ति के हिसाब से वहाँ यहाँ लोज्न भो है चुन्न भाई जनप्रतिनिधि को हिसाब से अब जो तैयार चुनेर आई सके अब यह एक वर्ष को लगभग अवधि में तीन जी काम कर इस तबला चुनेर पठाने जो जनता हो नागरिक हो तक को सन्तुष्ट पार्न सके जस्तु लग् वहाँ कति को सन्तुष्ट हो अल्ले समय में यह छोटो अवधि में मू हो ग्यारह महीना होने लगी एगार महीना जी उन सको तर ए बीच में अब चार पर्व अभी चार पर्व संग संग चुनाव संघीय प्रदेश के चुनाव यह सब हे हमें काम करना छोटो समय नहीं भाई छोटो समय में सन्तुष्ट भैन भाई हमारे जनसमुदाय अथवा मैं भोट दिने साथी सब सन्तुष्ट भैया भाई तो लगे छेन तर अलग समय को होना के भाई आशा आशा तीत होने लगे तेल हे जी काम भाग अति सन्तुष्टि भैसको भाई मैं लगे क्योंकि अज कई पूर्णता दिन ये वर्ष को काम पानी के सुरुआत भैया के अब निर्माणाधीन तर्फ भी गई रहता हेद्दे अब सब तस्त मैं लग एकदम खुशी भैस सन्तुष्ट भैया भाग तर जी काम भैया ती काम हेद्दे सकारात्मक अब राम होने काम करते जी विरोध का स्वर भी न आने होन आईहन तेजले काम में अप्ठारो बाधा पुग्ने तस्त संकेत समस्या देखिए अलग ये बेलासम आईपुग् तस्त चर्क विरोध कर विरोध का आवाज उठा तस्त एकदम चर्को रूप में आई रह मैं महसूस कर जी काम भैर ते हे फेसबुक या हेरी भी नेट इंटरनेट तीर हेखे धेरे साथी राम काम भाग गुड जब गुड वर्क भाई अब लाइक कर कमेंट कर भेटाऊँ भेटे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करने भैरा अज राम करने सलाह सहित को सुझाव आँचन मैं ये बीच में स्वास्थ्य क्षेत्र तीर हे हम एटा असहाय अपांग बाल बालिका थे हम घर को स्कूल में जनता प्राथमिक विद्यालय में ते आवासीय स्कूल थी स्रोत कक्षा संचालन भाग जहाँ सहारा विहीन 
अपांग असहाय ती बाल बालिका करीब करीब हमें यो पौष को महीना पांच गते बने पा अपांग बाल हस्पिटल मैं ते हेखे के अब तिनी को सुधार कर सकिने अपांग सुधार कर सकने भाग वहाँस आ सलाह कर लगे तो स्कूल में हम जी थे तिन्ला देखाई सके करीब आधा दर्जन जति सकने वहाँ सलाह दी सके वहाँस समझौता कर हमी छजना तो मध्य एकजना रेफर भैस कृत्रिम हाथ हालां अभी अन्न भाई बहनी को लगी ते अपरेशन भैर हमें तो एटा अपांग असहाय असहा असहाय सहारा नगरपालिक स्वरूप नगरपालिक अस्पताल अपांग बाल अस्पताल को बीच में सहमति समझौता कर उपचार कर हफ्ता में धेरे जसो तैंट डिस्चार्ज होने अवस्था में छह लगभग छजना तैंक नगरपालिक छजना बाल बालिका तपचार में सहयोग अस्पताल संग समझौता कर सहकार कर बाकी अर फिर नगर भरी का सहारा होने अर को घर उस हमी शिविर संचालन ग्यौं mm-hmm. रीब करीब बीस पच्चीस जनला तैं लिया अपरेशन कर सकिने सुधार कर सकिने भाई कुरो आगे तो काम कर हमी का स्वास्थ्य चौकी हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी प्राथमिक अस्पताल लगाय हमारे सत्रहवटा नगरपालिक में ती सत्रहवट मध्य सत्रहवटा ठाव में हमारा स्वास्थ्य भवन बने ते पच्छी कतिपय ठाव में अब सुरुआत दुई तीनवटा बर्थिंग सेंटर भी अलग उच्च प्रविधियुक्त बर्थिंग सेंटर को अब भवन निर्माण भैर बाकी ठावर में हमें तो खाल अज तो प्रयास करने तर्फ दुर्गम ठाव हो दुर्गम ठाव में बच्चा जन्मा कम से कम सुरक्षित तरीका बच्चा को जन्म हो आमा बच्चा को सुरक्षा होस् भिस्बले तो रुगमन कर जो ठाव में आधारभूत औषधी नावर को लाई हम नगर बा नगर स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य पठाने काम स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ राम्रे प्रगति करूँ बारे जो नलगार नगरपालिक का नागरिक स्वास्थ्य क्षेत्र राम सेवा प्रभाव पाई रहे अब जो हमें अपांगता नलगार नगरपालिक में कति को तथ्यांक तब्भा है अपांगता भैया व्यक्ति को तथ्यांक कति प्राय जसो हमें यहाँ अपांगता भैया व्यक्ति बोला कुरा स्थानीय तह बा खास प्रभावकारी भैन काम हमारा लगी कसैली हेरे वहाँ को गुनासो आई रहता खेल नलगार नगरपालिक अलग कई भूआती रही अब यह उपचार स्वास्थ्य सेवा भाई दिने छे में अपांगता भैया व्यक्ति दिने अरु सेवा कसरी दी रहे हजर हमी तो अब अपांगता भैया क वर्ग ख वर्ग छुट्टी अनुसार राज्य जो अनुसार को भत्ता को व्यवस्था भी रेस पच्चीस हमीर एकदम असहायवाला पढ़ना को लगी करीब दस एगार लाख बजे छुट्टियाई दिए हाई हमी विद्यालय को व्यवस्था भी करेस पच्चीस गए अलग बाकी अब अल क वर्ग का अपांग अथवा सुधा सकिने को फेरी बाकी हमें तो स्कूल में भैया जो असहायवाला हु तिनी सब हमें ये दुई तीन हफ्ता भैस करीब अपरेशन भी भैस तिनला यहाँ पुर्ई सको बनेपा में अपांग बाल अस्पताल में रकी को शिविर संचालन कर हमी सब को अब तिनी कर्मश यहाँ लिया अपरेशन करने उपचार करने अल्लेम कहीं हमें तो अस्पताल को सर भो नलगाट नगरपालिक पेलो हो इस व्यवस्थित कर मेयर उपमेयर समेत आएर हम तैंपे थे सहकार कर अस्थि मत फिर पुगे के कति भर को अवस्था कस्त बुझे भर्खर आकु तेल हे जिस अन्त्र को भाग नलगाट को स्थिति में हेने वाले हमें धेरे अब राम काम कर फर्को मरेक क्या एटा असहाय तिनी अपांग बाल बालिका को 
स्कूल को व्यवस्थापन ग्यौं कर बजे छुट्टिया उन्नी को खानपीन व्यवस्थापन भी हो सहारा भैया अर्ग शिविर संचालन कर अब कर्मश वहाँ जो यहाँ आ सुधा सकने वहाँ को लाई हमें सहकार कर समन्वय कर वहाँ को अवस्था सुधा को लगी हम व्यवस्था कर बाकी जो भोलि गए के काम कर सकने अर को लगी के व्यवसाय कर सकने तस्त अपांग को लगी व्यवसाय संचालन तालीम को व्यवस्था करने सोच भी कर हजर ते आय आर्जन संग जोड़ने काम को लगी अब तो अपरेशन अलग सब भाई सुधारती नहीं लगी रह हम करीब करीब दुई तीन दर्जन पुग्स जस्त लगे वहाँ को सुधार कर सकूँ वहाँ खाल तालीम व्यवस्था कर हमें अगड़ी बढ़ाने सोच बना जो यहाँ अभी भनी रहता यहाँ को भनाई अनुसार हमी हेने हो नलगार नगरपालिक में स्वास्थ्य सेवा को क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा राम पाई रह नागरिक अब अभांगता कोई राम्रे भनी रहता खेल अब सुत्के पैले जी समस्या थी बाहर जानु पर्थ्यो अ तो समस्या हटे अब कम भाई एकदम अब जोखिम अवस्था भाई तो हमें एक दुई जन हेलीकप्टर बा प्रदेश भी पठाय रेस पच्चीस तैं जे अलग जटिल होड़ा स्तर में संभावना भेन भाई हम हम नगर में एम्बुलेंस छोटे जटिल अवस्था का लाई फोन को व्यवस्था करें तैं खबर आयो हमी निःशुल्क एम्बुलेंस में नगर अस्पताल पुर्यान व्यवस्था भी कर अब ये भे स्वास्थ्य क्षेत्र का कुरा हमी सब जोड़ने हमी पानी का बिजुली बत्ती का समस्या पूर्वधार का समस्या पर्यटन क्षेत्र का अवस्था है हमी सब लाई नहीं हम जोड़ने अब यह शिक्षा को कुरा अलग तब भी छोई सकूँ निकाली सकू शिक्षा क्षेत्र को अवस्था के समग्र रूप में भादा खेल यह नगरपालिक शिक्षा क्षेत्र को अवस्था हेद्दे अलग अब नाजुक अवस्था नहीं कस्त हमारा यो चौसठी पैंसठी देखि करीब करीब ये लग् विद्यालय को अनुमति दिने काम से भटाभट भो राज्य अनुमति दिने कार्य भेसंग दरबंदी को सृजना करें कम छो निमावी मवी में गए प्रावी निमावी बनाने बाल कक्षा और अब पांच कक्षासम बना जी विषयगत शिक्षक को अभाव ते पी पर्याप्त शिक्षक को अभाव अफले बिहार पर्ने निजी स्रोत बा संचालन कर स्कूल के सवाल में पढ़ाई को गुणस्तर चाह निक अब न्यून रहने भाग अवस्था देखि छिटपुट तेस में भी कतिपय ठावे अलग कतिपय स्कूल ने तो राम कई सर तर ए बीच में हमी पेलो पर्या पेलो काम चाहे हमें अनुगमन करीब करीब सब ठाव में कई ठाव बाहे अब धरेंसो ठाव में हमें अनुगमन कर सके तैंक विद्यालय में मवी निमावी स्तर में विशेष कर आवश्यकता सब भाई आवश्यकता खर्क को विषय शिक्षक को मग राखन भर हमें करीब करीब पंद्रह सोलह जन शिक्षक को दरबंदी करार दरबंदी से सृजना गये रहा पढ़ाया छो स्कूल में स पच्चीस दोसों अब भवन एकदम अवस्था नाजुक एकदम पेलो प्राथमिकता राख् पर्ने विष्णु ठावर को लगी कई एक आठ ठाव में अब भवन निर्माण का काम भैया यद्यपि ये अगड़ी भैया भो छेन ये भाई अगड़ी भी भवन बने का तर अ आवश्यकता अनुसार निरंतरता दस पच्चीस ते आवश्यक होने फील्ड घेराबार का विषय सब भैस भाई सुरुआती चाहिए रो तर को टेलीजन मार्फत सब संग भन्न पर्दा खेल यह आर्थिक वर्ष भि में अवश्य भी सकेसम तैंक सब विद्यालय धूलो मुक्त करें कम से कम ब्यांच ब्यांच डेस्कक अवस्था सब कुरा कर न सके धूलो मुक्त करें हमें पीफम कार्पेट को व्यवस्था कर धूलो मुक्त बच्चा को बाल बच्चा को सकता अस भेदी नलगार नगरपालिक का अधिकांश विद्यालय में भूमि बसर पढ़् पर्ने अवस्था हजर अज्ञान भूमि में बसर धूलो में बसर पढ़् पर्ने अवस्था देखिए 
त्यसमा नगरपालिकाले गर्न सक्ने जति कामहरु गरिरहेको छ हैन अब यस्तो अवस्थामा अब यो शिक्षा जस्तो कुरा हैन अब यो शिक्षा नि नभए त हैन पुरै यो अन्धकार जस्तो अब यो एउटा देशलाई अगाडि हाक्ने एउटा चाहिँ बालबालिकाहरु चाहिँ भुइमा बसेर पढ्नु पर्ने अवस्था अहिलेको युगमा अहिलेको युगमा भने धेरै दुखदायी अवस्था हामीले यो भोगिरहेका छौं हैन यसमा चाहिँ अलिकति स्थानीय तहले त गर्ने काम छदै छ हैन अब बजेट के कस्तो हुन्छ स्थानीय तहमा कति छुटाएको हुन्छ कति सम्म पुग्ने भन्ने कुरा हुन्छ यसमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको आँखा चाहिँ किन गएको छ हामीले अब प्रदेश केन्द्रले पनि के अब अलि ठुला कामहरुको भवन बनाउने कामहरु लगायतका कामहरु म त भइराखेकै मान्नु पर्छ र त्यहाँको अब त्यहाँको अनुगमन गरेर त्यहाँको अवस्था बुझेर सबैलाई दिने सवाल म के हो अब एउटा राज्यका अपुगताको कुरा पनि भयो सीमित साधन स्रोत पनि हुन सक्ने कुरा भयो र अब हामीले त्यहाँबाट माग्ने सवालमा पनि माग गर्ने सवालहरुमा पनि कतै हाम्रो पनि कमी रह्यो कि भन्ने अब अनुभूति हामीलाई त्यो पनि भइरहेको छ केन्द्रले पनि यो संघीयता लागू भएदेखि संघीयताको जुन संघीय गणतन्त्र लागू भयो यो बेला देखि त धेरै काम भएको अनुभूति भएको छ मलाई यो भन्दा अगाडि केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था हुँदाखेरि त ती ठाउँहरू म त एकदमै छटके नजरले पनि हेरिएन जस्तो लाग्छ केन्द्रको आँखा पुगेको थिएन पुगेको थिएन पुगेकै थिएन के विद्यालय अनुमति दिने काम त भयो हिजोको दिनहरूमा पनि अनुमति दियो तर अनुमति मात्र दिने तर कसरी सञ्चालन भइरहेको छ त्यसको निगरानी नगर्ने त्यहाँको लागि त्यो जुन भौतिक पूर्वाधारको कुरा भयो त्यसपछि गएर शिक्षक अब दरबन्दी विषय गएर शिक्षक दरबन्दीको कुरा भयो त्यसपछि विद्या र विद्यार्थीहरूको लागि बस्ने व्यवस्था पढ्ने व्यवस्थाको कुरा भयो यी कामहरू चाहिँ निकै कमी रहेको देखिन्छ र अहिले यो पछिल्लो चरणमा जुन संज्ञाता लागू भएदेखि संविधान बनेदेखि अब भनौँ चौहत्तरको चुनाव पछिदेखि यसमा सुधार चाहिँ आइराखेको अनुभूति भइरहेको छ अह जस्तो यहाँले शिक्षकहरूको दरबन्दीको कुरा पनि गर्नुभयो समस्याका कुराहरू त्यहाँ पनि छन् यता शिक्षापट्टि त्यो गरिरहँदाखेरि अब हामी अलिकति स्वास्थ्यतिर पनि अलिकति फेरि छौँ स्वास्थ्यमा चाहिँ दरबन्दीको कतिको समस्या छ के छ चिकित्सकहरूको चाहिँ अहिलेको सवालमा हेर्दाखेरि अब दक्ष जनशक्तिको सवालमा अझै कमी रहने स्वाभाविकै लाग्छ हामीहरूको जस्तो अब एउटा दुर्गम ठाउँ अनि दुर्गम नगरपालिकाको दुर्गम जिल्ला जिल्लाको पनि त अलिकति दुर्गमै ठाउँ हाम्रो डोल्पा जिल्लासँग सटिएको पालिका हो त्यसलाई हेर्दा पर्याप्त छ भन्न त सकिँदैन तर अहिलेको आवश्यकता जुन छ त्यसलाई चाहिँ धान्ने खालको जनशक्तिहरू चाहिँ छ अहिले हामी दक्ष अब त्यस्तो ठुला डाक्टरहरू एमडीवाला त्यति त छैन एकजना हुनुहुन्छ हामीले त्यहीँ अब करार दरबन्दी सिर्जना गरेर नै राखेका छौँ एउटा दरबन्दी थियो हामीले माग गरे पनि सङ्घबाट त्यो प्राप्त भइरहेको छैन मैले अगाडि साउन भदौतिर आएर पनि शिक्षा त्यो स्वास्थ्यको स्वास्थ्य विभागमा आएर पनि कुरो राखेका थियौँ उठाएको थियौँ हामीलाई एउटा दरबन्दी चाहियो भन्ने कुरो त्यो पुरा भएको छैन तर हामी नगरपालिकाले नै विभाग गरेर एकजना हामीले डाक्टर राखेका छौँ अहिले अब ठुला अपरेसन नभए पनि सामान्य खालका आधारभूत कामहरू चाहिँ भइरहेका छन् र सबै वडाहरूमा र के अब वडामा पाएक नपर्ने ठाउँहरूको लागि हेर्दा हामीले तेह्रवटा वडा छ र चारवटा बाँकी थप गरेर सत्रवटा स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति छ अहिले अह अब पूर्वधारका कुरा गरौँ पूर्वधार अब दुर्गम क्षेत्र हो होइन यहाँले अहिले पनि भनिरहनु भयो एकदमै डोल्पाको छेउ होइन सीमाना पर्ने दुर्गम क्षेत्र हो यो यो नलगायत नगरपालिका यसमा चाहिँ अब पूर्वधारका कुरा गर्दाखेरि अलिकति अघि हामीले सडक सञ्जालको पनि अलिकति थोरै हामीले कुरा चुहाएका थियौँ जस्तो तपाईँ आएपछि प्रमुख भएर तपाईँ आएपछि गरेका काम र पहिलाको अवस्था कस्तो थियो अहिले के के सुधार भएको छ सडक सञ्जालका कुराहरूमा चाहिँ सडक सञ्जालको सवालमा हेर्दा पहिलेमा आउनुभन्दा अगाडि नै पाँच वर्षको अवधिमा जुन अगाडि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पूर्व मेयर साहब अनि त्यस उहाँ लगायतको टिम उहाँहरूले पनि काम राम्रै गर्नुभएको थियो करिब तेह्रवटा मध्ये करिब एघार वार्डहरूमा वडा कार्यालयसम्म चाहिँ ट्राक ओपन भइसकेको थियो र बाँकी दुईवटा वडामा ट्राक ओपन गर्ने काम चाहिँ बाँकी थियो ती तेह्रैवटा वडामध्ये बाह्रवटा वडा कार्यालयसम्म जान सक्ने स्थिति अब बनिरहेको छ एउटा वडामा अझ कठिन छ अझै दुई ढाई वर्ष लाग्ने देखिन्छ 
किनभने हामी भेरी किनार भन्दा भेरी नदी भन्दा पाल्लो साइड गएर पाल्लोबाट फेरि वाल्लोपट्टि तेह्र नम्बर जाँदाखेरि त्यस्तो अवस्था छ त्यसले गर्दा त्यो ठाउँमा बाँकी रहन्छ र अन्य बाह्रवटा वडामा पुग्ने नजिक चाहिँ छ र त्यसको साथसाथै अन्य टोलहरूमा पुग्ने पनि केही एकाद अब एकदमै अप्ठ्यारो भूगोल भएको ठाउँ टोलहरू बाहेक प्रायः जसो टोलहरूमा ट्र्याक ओपन भइसकेको छ अहिलेसम्म आइपुग्दा र बाँकी केही ठाउँहरूको स्तर उन्नतिको कार्य सुरु पनि भइरहेको छ र हाम्रो नगरपालिका करिब करिब हाम्रा तिनवटा वडा बाहेक तिन नम्बर चार नम्बर छ नम्बर बाहेक हो दसवटा वडालाई चाहिँ यो हाम्रो भेरी करिडोरले चाहिँ छुन्छ केही भागलाई धेरै यसो भागलाई त्यो हेर्दा भेरी करिडोरको स्तर उन्नति भन्दा पनि अब अलकत्रे गर्ने पक्की सडक निर्माणको लागि यो माथि केन्द्रैबाट त्यो कामहरू भइरहेको छ टेन्डरमा गएर काम सुरु भइरहेको छ त्यसलाई हेर्दा नगरपालिकाको धेरै हिस्सा त ठुलै सडक मेन सडकले पनि छुन्छ र बाँकी टोलहरूको लागि पनि हामीले अगाडि एउटा दुई नम्बर तिन नम्बर चार नम्बरको सेन्टरमा पर्ने सिर्के भन्ने हाम्रो तिन नम्बर वडाको वडा कार्यालय हुने ठाउँमा सम्झौता पनि भइसकेको छ त्यहाँ पक्की सडक निर्माण गर्ने अथवा पिच गर्नेको लागि र बाँकी ठाउँहरूको लागि पनि स्तर उन्नति गर्दै मर्म सम्भार गर्दै गइरहेका छौँ र लाग्छ अब हामीले यो तिन चार वर्षमा धेरै जसो वडाहरूमा वडा कार्यालय वडा कार्यालय सँगसँगै टोलहरूमा पनि पुग्ने अवस्था आउँछ भन्ने लाग्छ अब जसो नगरपालिका भइसकेपछि राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको दायरा पनि बढेको हुन्छ होइन त्यो अनुसारको सुविधा पनि नागरिकले पाउनुपर्ने हुन्छ त्यसमा सडक सञ्जाल शिक्षा स्वास्थ्य यावत् कुराहरू सबै जोडिन्छन् अब हामी नलगायत नगरपालिकामा चाहिँ यो पानीको समस्या खानेपानीको समस्या त्यसरी बिजुली बत्तीहरू त्यो कतिको पाएका छन् अब त्यहाँ खाने पानीको सवालमा स्वच्छ खाने पानी सबै कहाँ पुर्याउने घर घरै पुर्याउने कुरा अलिकति अझै टाइम लाग्ने देखिन्छ मूलभूत रूपमा ठुलै समस्या छ त्यहाँ ठुलै समस्या नै हुन्छ र सामान्य त अब अलिकति गाग्री बोकेर यताउता गएर खानेसम्मको अवस्था भने प्रायः ठाउँमा छ पहिला अलि टाढा जानु पर्थ्यो भने अहिले अलिकति नजिक नजिक छ पहिले अब धेरै टाढा पनि जाने आधा घण्टा एक घण्टासम्मको बाटो पनि हुन्थ्यो हामीहरूको गाउँ ठाउँमा त्यसलाई हेर्दाखेरि अहिले अब टोल टोलमा सम्म पुग्ने काम चाहिँ भइसकेको छ घर घरमा छैन घर घरमा पुर्याउनलाई केही समय लाग्नै छ अझै पनि त्यो देखिन्छ त्यसको लागि पानी खाने पानीको लागि एकदमै सुख खाने नपाउने भन्ने खालको पनि छैन र व्यवस्थित भइसक्यो भन्ने पनि छैन त्यसलाई अब मलाई लाग्छ यसलाई अब व्यवस्थित गर्दै सबै ठाउँमा एक घर एक धारा भन्ने व्यवस्था गराउँदै सुरुवाती पनि पनि भइरहेको छ चुनावी एजेन्डामा त थियो होला होइन चुनावी एजेन्डामा पनि थियो खासै अब भोट माग्ने सवालमा त मैले यो गर्छु उ गर्छु भनेर त्यतिका कराउनु त पर्या थिएन किनभने सबैको एउटा सहानुभूति थियो इमानदार मान्छे धेरै वर्षसम्म पनि कुनै एउटा जनप्रतिनिधिमा नगएको हुनाले फलामाले पाउनु ठिक हो उचित हो भन्ने खालको वातावरण थियो त्यसले गर्दा मैले धेरै मेहनत चाहिँ गरेको हो थिएन मेहनत नगरेको भए पनि जुन जपे जन अपेक्षा हुन्छ जन अपेक्षा अनुसारको काम त गर्नले तयार रहनुपर्छ त्यस कारणले मैले त्यसको लागि सङ्घ प्रदेशसँग पनि गुहारेर त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत साधनबाट पनि खाने पानीको सवालमा खाने पानी पनि आधारभूत आवश्यकता भित्र पर्ने कुरा भयो त्यस कारण त्यसको लागि पनि योजना बनाएकै छौँ अहिले चाहिँ जस्तो भयो एउटा एउटा टोलमा एउटा धारा तपाईँहरूले राखिदिनु भएको छ कि कसरी गरिरहनु भएको छ यो खाने पानीको चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दा अब त्यस्तो टोल टोलमा त्यस्तो पाएक पर्ने गरेर कतिवटा घरले चाहिँ युज गर्छ त्यो यसको ठ्याक्क अब सबै ठाउँमा बराबर त भन्ने भएन कतिपय ठाउँमा दुई तिन घर बराबर एक धारा पनि छ कतिपय ठाउँमा आठ दस घरको पनि हुन्छ पाँच सात घरको पनि हुन्छ पन्ध्र बिस घरको पनि हुन्छ छ कतिपय ठाउँमा त्यसलाई हेर्दा अब ठ्याक्कै यति घर चाहिँ भन्ने भन्ने हाल भनिहाल्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन हाम्रो दुई घरदेखि लगेर दस बिस घरसम्मको अवस्था छ
अब यो बत्ती को समस्या बिजुली बत्ती को हर एक घर में बत्ती को समस्या हर एक घर में पुगि सकता छेन केन्द्रीय लाइन को विस्तार भैर केन्द्रीय लाइन को विस्तार हे ठेकदार भने अनुसार तो समय में कई भाग में तो नलगा नगरपालिक को करीब पच्चीस तीस पर्सेंट जी मत संबोधन करा जस्त रेन्द्रीय लाइन विस्तार भैस ठेकदार ने अनुसार जो कि समझौता में करे अनुसार ने काम कर केन्द्रीय लाइन ने भी धेरे भाग लुं रेस पच्चीस हमारे स्थानीय सान लघु जल विद्युत कतिपय ठावर में तैंट भी भैर रही कई ठावर में हमी वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत सोलर मार्फत कई अंधारो मुक्त होने काम तो भेक एक विशिष्ट केस में बाहे सब ठावे तो तर विद्युत लाइनक सवाल में सब ठाव में पुगि सकता छेन अब स्थानीय तह को निर्वाचन भर जनप्रतिनिधि आने भाग ये भाग अगिल कार्यकाल पांच वर्ष पूरा कर गई सकूल अ कार्यकाल में तब एक वर्ष लगभग पूरा कर नलगार नगरपालिक मेयर प्रमुख पाने भाग जनप्रतिनिधि पाने भाग छ वर्ष तो लगभग भैस है तरप अजी अंधकारमें बस् पर्ने अवस्था चाहिए रहे है धेरे जसो अब बीस पच्चीस प्रतिशत बी तो एकदम थोड़े मात्रा में देखियो केन्द्रीय लाइन लाई हे बीस पच्चीस पर्सेंट हो रहा अब तैंक स्थानीय ल सान लघु जल विद्युत सब पचास पर्सेंट नहींस पच्चीस अब सौर ऊर्जा को प्रयोग भैर बड़ी भाग लाई भाग लो हे अंधकारम भन्न तो अलग तीन नवाला क्यों भाई तीन वैकल्पिक ऊर्जा को प्रयोग जो केन्द्रीय लाइन के हिसाब से हो तो ठेकदार ने ढिला स्वस्थी होना तो ढिला स्वस्थी का कारण अब जी ठाव पुग्न पर्थ अभाव भैर अब को यह पांच वर्ष अज चार वर्ष कार्यकाल बाकी नहीं अब नलगार नगरपालिक हर एक घर उजालो हो पांच वर्ष चार वर्ष भि अवश्य लगता पांच वर्ष भि हमी सब घर में पुर्यां भाई विश्वास लगी रह अब अलग अब कुरा कर पर्यटन क्षेत्र को नलगार नगरपालिक पर्यटकीय क्षेत्र के कस्ता कसरी पहचान करो भाग अगड़ी भैया पर्यटकीय क्षेत्र कसरी संरक्षण कर पर्यटक आगमन कस्तो के पर्यटक स्थल को हिसाब में हेरा यह भाग अगड़ी तस्त खास पर्यटक भित्रिने भित्या पर्यटक बस तैं आक छेन तर आ दिन में इसको संभावना भी देखि एवं के नलगाड जो जल विद्युत छलगाड हाइड्रो पावर तेस को डिपीआर चाहे अंतिम चरण में गई रहो काम सुरू भो एटा ठूला ठूल डैम नहीं बन तेस पच्चीस तो हेन को लगी ए पर्यटक आकर्षण करने ताल नहीं बन भाग अर्क तैंक अब टाकुरा हम खानटाकुरा भाव हे रमणीय तो ठाव में अब भर्खर रोड चाहे पुगे ती ठावर भी व्यवस्थित कर होमस्टे संचालन करना को लाई भी हमें तैयारी कर रहा अस्त नई अब हम उपमेयर उदघाटन करूँ भाई मैं आई रह अवस्था में तैं उदघाटन भी होमस्टे को लगी ती काम अभी तैं के अब पुरानो संस्कृति हिसाब से मठ मंदिर अब तिनी रमणीय बस्ती इस प्रचार में लिख सक्य हमी पर्यटक को लगी बस्ने व्यवस्था उन्नीर को व्यवस्थापन भी कर सक्य पर्यटक स्थल को संभावना तक तर अम से खास पर्यटक पुगे पर्यटक क्षेत्र पहचान अवस्था छेनसम तीन भैर छेन तो बाटो हिड़ने डोल्पा जिला जाने फक्सुन ताल तीर घूमने डोल्पा जिला को भोट क्षेत्र तीर घूमने पर्यटक हिड़ने बाटो चाहे हो तैंट हिड़ने चाहिए देशक आंतरिक रदेशी पर्यटक रोड भर तो जान जानून तर हम नगरपालिक जो बस्ने तैंट पर्यटक भित्रिने कुछ तैं रहने तैं रमाने कुरो अल्लेम तस्त प्रभावकारी रूप भाई जाजर कोट में नलगार छोड़े अरु क्षेत्र में कति को पर्यटक स्थल जो पहचान कर बाकी भैया अगर देखिए स्थल को रूप में तो कुशे अब ते पी बारे कोट तैंक अब पहाड़ी रहता पाटन भग तेस पच्चीस तस्ता 
संस्कृति हिसाब से मठ मंदिर तस्त जारको जिला को धरें ठावी नलगाट में बारोगढ़ में कुशे में झुनी चांद में हे अन्न्य पालिक प्रचार कर सको तेस पच्चीस तैं पुग्ने साधन अब ते पी तैंपन लड़क को कुरा भो अलग अब पक्की रोड भर गई सके संभावना भी जारको जिला में छोड़ तो सड़क नहीं होते हाइकिंग करने हमें अलग ध्यान पुराव सको राम हो देश को नहीं मुख्य स्रोत को रूप में पर्यटन क्षेत्र में हमी लिने पर्यटक धेरे भाग धेरे भिताओं ने सरकारी लक्ष्य भी है इसमें थप नगरपालिक सात सहयोग और आपको नगरपालिक में मुख्य स्रोत मानिए आमदानी अब जो पर्यटक घूमना आए पी तेस आमदानी भो है जिस नगरपालिक फायदा भो तर अलग नलगार नगर पर्यटक ठावर पहचान कर पर्यटक अलग आकर्षित करने खाल काम अलगुआती भैर हजर को हेद्दे हमें अलग तत्काल को लगी खानपाकुरा भाव अब नगरपालिक सोझे मत करीब करीब पंद्रह सौ दुई हजार मीटर बराबर उचो ठाव रगरपालिक कर्मचारी साथी पच्चीस अन्न यही साथी शनिवार को दिन तत रमाने काम अब हमें ये बेला तो ठाव में होमस्टे संचालन करने सुरुआती कर अन्न ठावर को विषय में पर्यटक भिताओने खाल प्रचार प्रसार करने खाल अभी खाल योजना बनाने तीर भी हम गई रहें ये बेला अब लगू कृषि तीर अब कृषि को के कृषि को अवस्था तब आप पैला म कृषक थे कुरा खेल अब समग्र नलगार नगरपालिक को कृषि क्षेत्र को अवस्था कस्तु कृषि में कति परिवार आश्रित कति लगे के नलगार नगरपालिक हे सब बहुसंख्यक अथवा अस्सी नब्बे पर्सेंट भाई कृषिमें आधारित मुख्य पेशा नहीं कृषि र कृषि को लगी के काम भैया तैंटा पकेट क्षेत्र छुट्टने काम ये अगड़ी नहीं रेल अब थप अब विस विस्तार करने काम हमें कर मौरी पालन छ एक नंबर दुई नंबर तीन नंबर चार नंबरसम करीब तीन चार वो वडा में एकदम मौरी पालन को लगी धर अ मौरी मौरी पकेट क्षेत्र बने अभी तीन नंबर देखि छ नंबरसम पांच नंबर के भागसम सुंतला चाहे राम होने भाई तेल सुंतला पकेट क्षेत्र भराइक कई भाग में फेरी धान खेती होने भाई धान पकेट क्षेत्र हमें नगरपालिक का कार्यालय देखि तल मत नदी किनार साइड को लाई धान पकेट क्षेत्र बने अलग तो भाग मत को आठ नंबर हलचौर देखि लगे पांच नंबर को पांच नंबर चार नंबर को कई भाग ल मकई पकेट क्षेत्र जहाँ मकई धर राम हो नौ देखि नौ दस ग्यारह बाहर तेरह में तैंत बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र बनाई पकेट क्षेत्र छुट्टाइक बाख्रा पालन को लगी थप सहयोग करने काम अस पच्चीस मैं काम करने तो दस नंबर को रग्दा रोली देखि नौ नंबर नौ नंबर को तल्लो बेल्ट देखि अब लसुन पकेट क्षेत्र बनाइक थी अलग नगरपालिक प्रयास ठाव में लसुन पकेट क्षेत्र विस्तार कर सब वडा में लसुन भी राम हो करीब करीब अब गत साल में करोड़ों को लसुन मत बाहर थी ये वर्ष अलग अब तो रेट में अलग गए इंडिया चाइना तीर को अब लसुन बड़ी आएर होने स अलिक अनुसार मूल्य निर्धारण अगड़ी गत साल पोहर साल परार साल यी वर्ष हम करोड़ों को लसुन चाहिए नगरपालिक आमदानी अंतला भैर अब हमी कोल्ड स्टोर को स्थापना करें तेल अब जी बेला रेट जान ते बेला बिक्री करने कोल्ड स्टोर को स्थापना कर सक्यूम हमारे कृषि क्षेत्र लाभ लिख सकता भाई लगे रज विस्तार करते अलग मथिलो रेंज में दाते ओखर खेती कर सक्यू टिमुर खेती कर सक्यू भल तीर कर विस्तार करवसायिक बना सक्यूँ भाषि राम आत्मनिर्भर बन सकने अवस्था देखिश 
पशुपालन पंचीपालन ते ठा में सब होने देखि मछा पालन कई ठावर में जहाँ हो जहाँ जे होसार सक्यों तो खाले प्लान बना हम अगड़ी बढ़ कृषि व्यवसाय रो खाल हमें सोच बनाक फिर स्थानीय तहर तो ये धेरे काम कर जो घर दैल को सरकार स्थानीय सरकार भाई है धेरे स्थानीय जनप्रतिनिधि जितने आई सके तैं का नागरिक ने धेरे सेवा सुविधा पाई रह अगड़ी को समय हेखे जो जनप्रतिनिधि नय थी है समय में धेरे अंतरता से जर जी दिपर्ने जी पर्ने हो तो सेवा अज्ञी पाइक छेन भाई नगरपालिक का प्रमुख अथवा जनप्रतिनिधि सोद्धा खेल अब अलग दिन सकता छेन कि हमी वहाँ सोचे जस्तों जन जनता सोचे जस्तु भाई कुछ आई रहे इसमें फिर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को भूमिका तीक महत्वपूर्ण होना अब तेस में धेरे सहयोग छेन केन्द्र र प्रदेश सरकार को जनप्रतिनिधि तब को हक में के अब विगत लिखे तो धर रा मन सकता रही क्योंकि हम अब गणतंत्र घोषणा होने भाई अगड़ी को स्थिति हे दौने जिला जिला नहीं थो अब सड़क बा वंचित थी क्योंकि अब विद्युत लाइन जाने संभावना थे संचार भी थे सब थे गाँवर को अवस्था तो झन अब एवं फोन करने को लगी सदर मुकाम में आएर मत कत फोन करने हो धेरे गुना मथि पुगे मन सकता रेस पच्चीस जो अब स्थानीय सत्ता यह संघीयता में तीन तह को सरकार भैस विकास निर्माण तर्फ हेखे भौतिक पूर्वातातर्फ हेखे फटको नहीं मन सकता भाई लग् मैं तर अजी समाज विकास क्रम अनुसार समाज को विस गति संग जो खाल आवश्यकता खाल बढ़ते जान तेल संबोधन करने खाल भज भैस सीमित साधन स्रोत रसीमित चाहना अब संसार को विस को जो गति में गई रह सूचना प्रविधि को विस जो गति में भैर तेल हेखे हमी अज्ञान पुर्यान जटिल कठिन देखि रदेश खाल अलग प्रदेश भाई विशेषकर अज संघले नई अलग अज खुकुलो हा मुठी खुकुलो कर बजेट को व्यवस्था करने ते पच्चीस तो खाल प्लान दिने संघवाटी यहाँ को विज्ञा गए जस्त कृषि संबंधी विज्ञान हम खुमलटार में थुप्रे हो देश में तस्त अन्न भी हो पालिक में गए कृषि संबंधी को पशुपंछी पालन संबंधी को तेस पच्चीस विभिन्न अब फलफूल खेती संबंध को तो खाल छलफल परामर्श करने कराने तेस को व्यवस्था कर जनता को जीवन स्तर कसरी उन्न सकता हम स्थानीय स्तर में को सोच भाव अज केन्द्रीय स्तर को सोच पर परामर्श कर सको हमी हम किसान समुदाय को लगी कृषि में आधारित समुदाय को लगी धे सकते कि भाई मैं तस्त तर केन्द्र संग को सहकारी हो केन्द्र ने सहयोग क्योंकि बड़ी विज्ञ तो हम जुनसुक विज्ञ केन्द्रमें बड़ी भाग तो जी सोच अनुसार को सहयोग छेन केन्द्र सरकार को हम सोच खाल अब केन्द्रीय राजनीति स्थिर राजनीति न होने को कारण हो स्थिर राजनीति पांच वर्षसम ढुक्क सीत एवट जो अब सरकार में मंत्रिमंडल हो चलाई रि बढ़ने तेरी बढ़े अब पांच वर्षसम निरंतर स्थानीय तहसंग छलफल परामर्श करते समन्वय सहकार करते जान सके धेरे काम हो भाई मैं तस्त आशा लग् मैं तस्त विश्वास लग् हस् आज को कार्यक्रम लगभग सकता है यहाँ को महत्वपूर्ण समय का धीरे धीरे धन्यवाद मेरे पानी हजर अभी हम मउंटेन टेलीविजन संपूर्ण परिवार धन्यवाद और नमस्कार हस् धन्यवाद दर्शमिन कार्यक्रम विशेष संवाद में आज हमें स्थानीय तहसंग संबंधित रहकर कुरा ग्यौं और स्थानीय तह को निर्वाचन भर जनप्रतिनिधि आने भाग लगभग एक वर्ष पूरा भग एक वर्ष को अवधि में के कस्ता विस निर्माण का काम भैया रहा का जो जो जहाँ का जनप्रतिनिधि काम कर जो पालिक वड़ा का रहाँ का जनता तैंका का नागरिक कति को सन्तुष्ट हो कसरी काम भैर समस्या चुनौती के आज हमें इन विविध विषय में काम केन्द्रित रहकर कुरा ग्यौं 
र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नलगार नगरपालिका जाजरकोटका प्रमुख डम्बर बहादुर राउत ज्यू र फेरि अर्को एकदिन यस्तै एकजना व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौ तब सम्मका लागि हेर्दै रहनु होला बिजनेस प्लस एस डी टेलिभिजन नमस्कार